வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டி பப்பு இன்ஜின் வந்து எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டி பப்போட இன்ஜின் கேஸை வந்து நம்ம நீட்டாக க்ளீன் பண்ணுறோம் ஏன்னா எதுவும் டஸ்ட் கிஸ்ட்டு சின்ன வாசர் ஈசர் உள்ளே விழுந்துருச்சுன்னா அது பெரிய பிரச்சனையை உருவாக்கிறோம் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸில் பழைய பேஸ்ட்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் சுரண்டி நம்ம எடுத்துடணும் இது வந்து லேத்தில் போய்ட்டு கிராங்க் ஷாப்பில் வந்து நம்ம வேலை பார்த்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் கனெக்டராக பூசு போட்டிருக்கோம் அதனால் சவுண்டு வராது இதை வந்து நான் டிஸ்மெண்டிங் வீடியோவில் காட்டியிருப்பேன் பழுதான கனெக்டராடில் வந்து வரக்கூடிய சவுண்டு அதுக்கப்புறம் வேலை பார்த்த பிறகு சவுண்டு வராது பேரிங் ரெண்டும் புதுசு போட்டிருக்கோம் கிராங்க் ஷாப்பில் வரக்கூடிய பேரிங்கும் புதுசும் மாட்டியிருக்கோம் ஏன்னா பேரிங்கும் பழுதாக இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் கேஸுக்குள்ளே இருக்கிற ஆயில் வந்து நம்ம வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்காக பேஸ்ட் போடுறோம் இந்த ஸ்கூட்டி பெப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் வராது இந்த ரெண்டு கேஸு இணைக்கிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் வராது நம்ம பேஸ்ட்டு தான் போடுவோம் வந்து அதுக்கான பேஸ்ட் வந்து நம்ம போடுறோம் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ண பிறகு நம்ம கிராங்க் ஷாப்பில் தூக்கி அதோடய இடத்துல உட்கார வைக்கிறோம் இப்போ அசக்கி அதாவது அங்கிட்டு இங்கிட்டும் கொஞ்சம் அசக்கி கரெக்டாக சீட்டிங் பழக்கி உட்கார வைக்கிறோம் கரெக்டாக உட்காந்துருச்சான்றத வரையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோம் கனெக்டர் கரெக்டாக உட்காந்துருச்சு பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்குறோம் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது இப்போ அதுக்கு மேலே வரக்கூடிய கேஸை போட்டு நம்ம அணைச்சிட்றோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மற்ற கீர் வண்டியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா பைக்கிலலாம் பார்த்திங்கன்னா கியர் பாக்ஸு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கேஸ் அவுத்தோடனே எல்லாம் வந்துடும் இதில் பார்த்திங்கன்னா பிரிச்சுருப்பாங்க ஸ்கூட்டி பப்பில் வந்து கியர் பாக்ஸ் தனியாக வீல் கிட்டே வரும் இது தனியாக இன்ஜின் வந்து இங்கிட்டு வரும் அதாவது கரெக்ட் கிராங்க் ஷாப்பில் இந்த இந்த வந்து செக்டர்லாம் வந்து இங்கிட்டு வரும் இந்த மாதிரி நெட்டை நம்ம போட்டு டைட் பண்ணும்போது எந்தெந்த நெட்டை கரெக்டாக போடுறோமா இல்லையான்னு ஒரு டவுட் வரும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த நெட்டோட நம்ம அந்த ஹோலில் போட்டோன்னே கரெக்டாக எல்லா நெட்டும் ஈவனான அந்த கேப் இருக்கும் ஒரு இன்ச்சு தூக்கி இருந்துச்சுன்னா எல்லா சைடும் எல்லா நெட்டும் ஒரு இஞ்சு தான் தூக்கியிருக்கும் அப்படி தூக்காமல் நெட்டு உள்ளே போகுது அப்படின்னா நீங்கள் தவறான நெட்டு போடுறீங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை வச்சு சொல்லிடலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நெட்லாம் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் டைட் பண்ணாத நெட்லாம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக மற்ற நெட்டு எந்த அளவு மேலே தூக்கியிருக்கோ அதே அளவு தான் தூக்கியிருக்கோம் நீலை நெட்டு ரொம்ப மேலே தூக்கியிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் தவறான நெட்டை போடுறீங்க இல்லை நெட்டு அந்த ஹைட்டோட கீழே உள்ளே போயிடுச்சு மட்டமாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலும் தவறான நெட்டு அதாவது தவறான போல்ட்டை போடுறீங்கன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ கேஸில் வரக்கூடிய போல்ட்டெல்லாம் நம்ம டைட் பண்ணுறோம் ஈவனாக எல்லா சைடும் நம்ம டைட் பண்ணோம் ஒரு ஒரு போல்ட்டை மட்டும் நல்லா டைட் பண்ணிட்டு அடுத்தடுத்த ஃபுல் போல்ட்டாக ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிடக்கூடாது ஈவனாக டைட் பண்ணிவிட்டு வரணும் இப்போ இந்த வண்டிக்கு இன்ஜினுக்கு வரக்கூடிய அது ஆயில் சீல்லாம் அதெல்லாம் இத்தனை ஆயில் சீல் இருக்குது இந்த வண்டிக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சென்டர் ஸ்டாண்ட் எடுத்து மாட்டுறோம் ஏன்னா கேஸ் அனுச்சாச்சு கேஸ் அனுச்சோன்னா கேஸை நம்ம நிறுத்தி மாட்டுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதனால் சென்டர் ஸ்டாண்டை முதல் மாட்டிடுறோம் சென்டர் ஸ்டாண்டில் வரக்கூடிய போல்ட்டை நம்ம பொருத்தி அந்த பட்டை மாதிரி வருது பார்த்திங்கன்னா பட்டோட எண்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த போல்டை வந்து அவர் வைப்ரேஷனில் இன்ஜினோட வைப்ரேஷனில் லூஸ் ஆகி அவுந்துடக்கூடாதுன்னு அந்த பட்டையை நம்ம வளைச்சி விட்ருவோம் இப்போ ரிங்ஸை பயன்படுத்தி நம்ம டைட் பண்ணுறோம் டைட் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா பஞ்ச் பண்ணி அந்த நெட்டு லூஸ் ஆகிடக்கூடாது லூஸ் ஆகாமல் அளவுக்கு இதை போட்டு மடித்து விட்ருவோம் ஆ பாருங்கள் இப்போ என்ன ஆகுனா நெட்டு வந்து வை வண்டியோட வைப்ரேஷனில் லூஸ் ஆகி லூஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் கூட அது ஆகக்கூடாது ஏன்னா அந்த பிளேட்டு போய் அதை அணைச்சி லூஸ் ஆகாத அளவு பிடிச்சிக்கும் இப்போ சென்டர் ஸ்டாண்ட் மாட்டியாச்சு இன்ஜின் வந்து நம்ம நிறுத்தி வச்சு மாட்டுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ பேக்கிங் போடுறோம் போர் பேக்கிங்கு அந்த சின்னதாக ஒரு ஸ்லீவ் மாதிரி பார்த்திங்களா போகணும் இல்லையா அது வந்து ஸ்லீவு கரெக்டாக வந்து நம்ம போர் போய் கரெக்டாக உட்காரதுக்காக இது பிஸ்டன் பிஸ்டன் ரிங்ஸ்லாம் வந்து எப்படி மாட்டுறதுன்னு இன்னொரு வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் இப்போ பிஸ்டனை வந்து நம்ம கனெக்டரோட இணைக்கிறோம் இப்போ பிஸ்டன் பண்ண உள்ளே தள்ளி லாக் ஒன்று வரும் அந்த பின்னு வெளியே வராத மாதிரி இருக்கிறது அந்த லாக்கையும் போட்டுக்கிறோம் நம்ம இங்கே மேலேயும் கீழேயும் திருப்பி ஃப்ரீயாக இருக்குதான்றதையும் பார்த்துக்குறோம் இப்போ பிஸ்டன் மாட்டின பிறகு போரை வந்து ஸ்டெட்டில் வந்து நுழைக்கிறோம் அந்த நாலு கம்பி மாதிரி இருக்க பார்த்திங்கன்னா அது அந்த ஸ்டெட்டில் வந்து போரை நுழைக்கிறோம் நுழைச்சி பிஸ்டன் வந்து
கொட்டிட்டு டைமிங் செயினாக உள்ளே கொண்டு போகிறோம் ஒருத்தருக்கு இப்போ மேலே வரக்கூடிய இப்போ டைமிங் செயின் பொறுத்தனா பார்த்தீங்களா அது வந்து போல்டில் வந்து நம்ம டைட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு கீழே ஒரு டைமிங் செயின் பேட் வரும் இந்த செயின் வந்து லூஸாக லூஸாக என்ன ஆகும் இந்த பேடு போய் செயின் மேலே மோதி செயின் வந்து டெம்பராக வச்சுக்குவோம் கீழே வர டைம் வச்சு பேடுக்கு வந்து நெட்டு வர போல்டு வராது காடி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க கேஸ்லேயே அதில் போய் உட்காந்துக்குவோம் இப்போ டைமிங் செயினில் வரக்கூடிய கீர் வீலை வந்து அதில் ஒரு இடத்துல பொருத்தி ஹெட்டோட இணைக்க போகிறோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா வீலில் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ஹோல் வரும் அந்த ஹோலும் கரெக்டாக அந்த கேம் ஷாட்டில் அந்த ஹெட்டில் பார்த்திங்கன்னா கேம் ஷாட் இருக்கும் கேம் ஷாட்டோட எண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீல் மாதிரி இருக்கும் பிளைனாக அந்த பிளைன் வீலில் வந்து ஃப்ளை வீலில் வந்து இந்த வீலை போய் உட்கார வைக்கணும் கீர் வீலை கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா அது போல்டு நட் போகிறதுக்கான ஹோல் தனித்தனியாக இருக்கும் ஒரு சின்ன பின் ஒன்று வரும் இப்போ திருப்பி வச்சு திருப்புகிறோம் பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பின் வரும் கரெக்டாக அந்த காடி ஓட்டையை கரெக்டாக உட்கார வச்சு அந்த பின்னை அந்த ஓட்டையில் பொருத்திடுறோம் பொருத்திட்டு கிளிப்பு வரும் அந்த கிளிப்பு அந்த போல்டு நெட்லாம் போட்டு டைட் பண்ணிடுறோம் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் வைப்ரேஷனில் நெட்டு வந்து அதாவது போல்டு வந்து லூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த போல்டு லூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த பிளே பிளேட்டு கிளிப் வருது பார்த்திங்களா அது வந்து மடக்கி ஃபோல்டு பண்ணி விட்ருவோம் இதுதான் டைமிங்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த மார்க் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா வீலில் ஒரு போடு அதான் டைமிங் மார்க்கு இப்போ இந்த மார்க்கில் இருக்குது அப்படின்னா பிஷன் வந்து டாப்பில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம பொருத்தும் போது இந்த மார்க்கில் தான் பொருத்தணும் அவுக்கும் போது இந்த மார்க்கில் தான் அவுத்துருப்போம் இப்போ ஹெட்டில் வரக்கூடிய வாசல்லாம் நம்ம போடுறோம் ஹெட்டில் வரக்கூடிய வாசல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கும் இப்போ இந்த பிஸ்டன் வந்து டாப்பில் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா மேக்னெட் பார்த்திங்கன்னா மேக்னெட்லேயும் மார்க் இருக்கும் அந்த சைடு இப்போ இந்த இன்ஜினுக்கு ஆப்போசிட் சைடு அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா மேக்னெட் வரும் அந்த மேக்னெட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா டைமிங் மார்க்குன்னு இருக்கும் இப்போ அங்கே டீன் போட்டிருக்கு அதுக்கு நேராக வந்து மார்க் இந்த டீக்குன்னு அது பார்த்திங்கன்னா இந்த காடி இருக்கும் பாருங்கள் கிராங் ஷாட் உட்கார அந்த கிராங் ஷாட்டில் ஒரு காடி இருக்கும் அதே மாதிரி மேக்னெட்லேயும் ஒரு காடி இருக்கும் கரெக்டாக அந்த காடியில் உட்கார வைக்கும் போது இந்த டைமிங்கு நேராக இருக்கும் அதாவது பிஸ்டன் நேராக இருந்தால் இந்த இடத்துல டைமிங்கும் இந்த ரெண்டு கோடும் கேஸில் உள்ள கேஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோடு இருக்குது பாருங்கள் அந்த கோடு இந்த கோடு ஈவனாக இருக்கும் பிஸ்டன் டாப்பில் இருந்தால் எதுக்கு பிஸ்டன் டாப்பில் வைக்கிறோன்னா பிஸ்டன் டாப்பில் வச்சு தான் நம்ம வந்து அது பின்ன வால்வ் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமிங் செயின் கியரில் வரக்கூடிய போல்டு வந்து டைட் பண்ணுறோம் அது சுத்தமாக இருக்கிறது இந்த சைடு பிடிச்சிக்கிறோம் இப்போ அந்த நெட்டை வந்து நெட்டு வந்து அந்த கிளிப்போட போட்டு அணைச்சிடுறோம் நெட்டு வந்து லூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு லூஸானால் அவங்க கீழே வந்துடும்ல வண்டி வைப்ரேஷன் ஆகும்ல பயங்கர வைப்ரேஷன் ஆகும் இன்ஜின் ஓடமுச்சு அதனால் இப்போ வால் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அந்த வால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா கிளியரன்ஸுக்கு வந்து ஃபில்லர் கேஜின்றதை யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நீங்கள் நம்ம மெக்கானிக்னால் அதை அந்த ஷேக் வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது லூஸ் இருக்கக்கூடாது மேலே கீழே அதை வந்து உங்களுக்கு நான் இன்னொரு தனி வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து டைமிங் செயின் அட்ஜஸ்டர் அதோட இடத்துல வச்சு நம்ம டைப் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெட் பேக்கிங் வரக்கூடிய ஓரிங் இந்த ஓரிங் புதுசு வாங்கி மாட்டுறோம் மேக்ஸிமம் அது ஒன்ஸ் இன்ஜின் நம்ம வச்சிட்டோன்னா புதுசு வாங்கி மாட்டுறது நல்லது ஏன்னா ஆயில் லீக்கேஜ் ஆகும் இப்போ இந்த ஒரு பீஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த டைமிங் செயின் அட்ஜஸ்ட் டைமிங் செயின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற இடத்துல ஒரு பீஸ் மாதிரி ஒரு அலுமி ஒரு இரும்பு பீஸ் உட்கார சம்பந்திங்களா அது எதுக்குன்னா நாளைக்குள்ள நம்ம ஒரு வால்வ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லை டைமிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்த நம்ம ஈஸியாக அந்த டீ ஸ்பேனை போட்டு லூஸ் பண்ணுறதுக்காக அவுத்துக்கிறதுக்காக நம்ம அந்த இடத்துல வளைவாக ஒரு அரை கோணத்தில் அரை வட்டத்தில் வந்து ஒரு அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஹெட்டு கேப் உட்கார வச்சாச்சு ஹெட்டு கேப்பில் பார்த்திங்கன்னா லப்பர் ஓரிங்கையும் உட்கார வச்சுருக்கோம் அந்த லப்பர் ஓரிங் புதுசாக இருந்தாலும் நம்ம பேஸ்ட்டு போட்டுருவோம் ஏன்னா ஆயில் லீக்கேஜ் எதுவும் தரக்கூடாதுன்னு இப்போ இது நம்ம பழசே வந்து போகிற போகிறனாலும் பேஸ்ட் போட்டு போடலாம் பட் அந்த லப்பர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஹார்டாக ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம தூக்கி போட்டுருணும் பட் லப்பர் மாதிரி நல்லா வளைஞ்சு நெளி வளைவாக வளையுது நல்ல லப்பரோட தன்மை இருக்குதுன்னா நம்ம அதையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஹார்ட் ஆகிடுச்சி அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக அது போட்டு ஆயில் லீக்கேஜ் ஆகும் அதனால் புதுசு தான் வாங்கி போடணும் இல்லைன்னா நம்ம இன்ஜின் வேலை பார்த்து மேலே என்ன ஆகும் ஆயில் லீக்கேஜ் 
இது வெளியே வெளியே வந்துடும் இந்த ஆயில் சீல் போடுறது இன்ஜினோ உள்ள ஆயில் வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் ஆனால் அதில் எதுவும் காயப்பட்டு லப்பர் எதுவும் பிதுங்கிடாத அளவுக்கு கரெக்டாக ஈவனாக பொருத்திடணும் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா காயில் மேனட் காயில் வந்து பொறுத்துடும் இது மூலமாக கரண்ட் ப்ரொடியூஷன் ஆகும் கரண்ட் உற்பத்தி ஆகும் இப்போ இதோட கண்டினியூட்டி வீடியோவை இன்னொரு இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ